Ang mga lutong Pinoy, hindi lang makulay at masarap. Kasing dami rin ito ang mga isla sa Pilipinas. Pero sa dinami-rami ng recipe ng Pinoy, sila ang kuhari. Ang adobo. At sa lahat ng recipe nito, merong isang pinakasikat sa lahat. Ang adobo ala conchita recipe ng El Adobo. Ang pinakamalaking restaurant chain sa bansa. Bilisan mo ko din ang tatay niya naghihintay na sa loob. Totoo bang masarap yung pagkain dito, kuya? Nako, Harvey, alam mo ba? Literal na makakalimutan mo ang pangalan mo pag natikman mo yung adobo nila dito. Dahil hindi lang masarap, pinakamasarap sa buong mundo. <laughs> Naglululoko mo naman ako, kuya. Paano ko naman makakalimutan yung pangalan ko? Sa sobrang sarap. Talaga? Uh, Maya. Ah. Ah. Pero yung order natin. Takal ako. Oo nga, sinabi ko na kanina doon sa waiter. Sino po sila? Ah, yan. Nakikita mo yun. Yan si Conchita Valencia. Yung katabi niya, yung anak niya. Yun si Consuelo. Ito po? Oo, oh, yun. Ba? Anak, sila ang nagtayo nitong El Adobo. At sila rin ang nag-imbento nitong Adobo ala Conchita. Oh, sarap nun. Speaking no, of, ayan na. Ayan, ayan, ayan na. na. Thank you. Ito yun, anak. Sige. Yan. Sige. Mauna na pala. Para matikin mo ang masarap. Sige po. Ito na ako kaya. Sige. So, sarap nung adobo, di ba? Kaya makakalimutan mo pangalan yun. Ano ba lang makakakita ng... Ito yun. Ito yun. Di ba? Pes, di ba? Sarap! Grabe. Kain ka pa. Ay, huli po. Bagong customer ka dito, di ba? Anong pangalan mo? Anak, natupad na rin ang pangarap niyong magkaroon ng restaurant. Oo, oh, ayaman. Ah. Hello, Chef. Sino ba naging inspirasyon mo to open this restaurant at syempre sa pagluluto na rin? Si Conchita Valencia. Siya ang ilan ng Philippine cuisine at siya ang inspirasyon ko bilang isang chef. But some people are saying na it's too early daw to call yourself a chef. since kakagraduate mo pa lang ng culinary school. Siguro sapat naman na yung mga napanalunan kong trophy sa competitions para tawagin ko yung sarili kong chef. Chef, okay niyo, Chef. Guys, pakibilisan niyo. Diyan na yung mga bisita ni Chef Harvey. Chef, okay. chef Harvey? Kasi sarap ba doon ng adobo ala conchita ng El Adobo? Hindi naman sa pagmamaya ba? Hindi lang kasing sarap. Mas masarap pa yan sa recipe ni Conchita. Hmm.
Kamusta? Ma? Uy, sarap na. Inak. Nak, nak. Nagkaroon ako ng vision kagabi. Oo, oh, ano? Mabas ang mga baraha ko. Talaga? Ikaw ang magiging pinakasikat na chef sa buong Pilipinas. Oh. Ako ba? Inulaan mo na nga lang ako, hindi mo pa ginawang pang international. Sana ginawa mo ng pinakasikat na chef sa buong mundo. Di ba? <laughs> di ba ba? Uya, kamusta? Hindi mo ba nagustuhan yung ginawa ko? Ah, nakaganda itong restaurant nyo. Ah. Mm. Ha? At uh, nagkataong pinangalan nyo pa sa, sa, sa inyo magkapatid yung restaurant ninyo. Mm. H&B. Harvey and Benedict, oh, di ba? Napakaganda. Oh. Klas na klas, no? Ang ganda-ganda. Um, kuya, hindi mo ba nagustuhan? Soft opening pa lang naman eh. Pwede ko pa i-adjust. Uh, I have to call Bri. Sabi niya kasi sa akin, magpaparamdam siya pag, uh, pag land niya ng Australia. Kaso hanggang ngayon, wala pa rin siyang text sa akin. Tatawa. Tatawa ko lang siya saglit. Excuse me, excuse me. Excuse me. Oh, sarap. Grabe. Mm -hmm. Yung kanya, sarap. Ito ba ako nagumuha nun? Di ba? Oo. Oh. Di ba nagtampo sa akin si Kuro? Hindi yan. Hindi naman si Kuro. Baka stress lang maraming iniisip, maraming ginagawa. Kaya mo lang. Ano kaya? Uh, Sorry, yeah. Chef. Yes? One last question po. Uh, hindi ka ba kinakabahan sa magiging review ni Chef Waldorf, ang pinakasikat na food vlogger dito sa Batsa? Um, not really. Uh, I'm pretty sure na mapapabilib ko si Chef Waldorf dahil sa... Uh, so 25 years ko na pagiging chef. Wala pa ako ng titimang na daw ng kasing sarap ko. Recipe ni Kung Chita Valencia. Let's see kung talagang may bubugat o mayabang na siya. Kill! Ito tayo sa H&M. Okay, ayan na. Nandito tayo ngayon sa H&B restaurant. And look who's right here right now. Si Waldorf. A retired chef and food icon in the food industry natin dito sa Philippines. He has over 20 million YouTube subscribers at talaga namang sikat na sikat ang kanyang Um, food. I heard about uh, the adobo, so I'll order that and everything on the menu. Um, order daw po siya ng adobo, tsaka lang at yung nasa minutes ko. All these years, dalawang restaurants pa lang ang nakapagpangiti kay Chef Waldorf. Ang El Adobo at ang kalaban nito, House of Adobo. Dalawang linggo pa lang tayo nag-open, pero bumisita na dito si Chef Waldorf. Chef, paano kung hindi niya magustuhan yung pagkain natin? Paano kung ibagsak niya yung restaurant natin? Nakakatakot pala siya, no? Para siya nangangain ng tao. Bakit ba natatakot kayo? Ako magpe-prepare para sa kanya. Keep moving. Ano kaya ang magiging kapalaran ng bagong restaurant na ito? Wait, 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 wait. Thank you. Ano ko yung iniisip niya, no? Alam mo, hindi mo ko-comment yan habang kumakain eh. May kita mo na lang yung review niya dun sa vlog niya. Ilang stars kayo ibibigay niya sa atin?
Okay, sir. Rolling. Anytime. As a retired chef, I'm rarely surprised with food. But I was really, really surprised with the adobo recipe of HNB. After all the hype, I didn't expect it to be that ordinary and bland. So I don't understand kusang kinuha ng chef of HNB ang kapal na mukha niya to claim that his adobo is better than that of El Adobo. His adobo recipe doesn't even come close to that of House of Adobo, which is just second to El Adobo. His adobo is all flash. No substance. Hindi na ako babalik sa restaurant ng Chef Harvey na ito. And with that, I'm giving his restaurant my lowest rating ever. One star out of five. On second thought, I'll give him half star para mabawasan ang kayabangan niya. Magalala, nandito lang kami ng mami mo, ha? Ka na malungkot. Na. Tinaya kasi natin lahat dito, eh. Para sa pamilya natin. Para sa kailan bukas. Mercury retrograde kasi. Ibig sabihin, ang daming kamalasang nangyayari. Pero, ano? Nararamdaman. Makakabawi ka. Nak, ganito kasi ang buhay, na. Alam mo, ang, ang buhay, parang pagluluto lang yan, na. Ha? Isang nakukuha mo yung Baling timpla, minsan makukuha mo yung tamang timpla. Pero pasasaan ba't makukuha mo yung eksakto at tamang timpla? O, oh, di ba? Ano lang ang buhay? Ano na? Ano? Pwedeng ayusin na lang natin. Problema? Hindi pa rin ba alam ko anong problema natin? Kuya, <laughs> sandali. 
Huwag mo kong hawakan. Kuya, pag-usapan natin to. Hindi naman tayo ganito dati. Sige, usapan natin, ha? Di ba nagtayo ka ng resto? Dahil sa restaurant na yan, nawala sa akin si Bri. At dahil din sa restaurant na yan, nawala sa atin ngayon si Papa. Alam mo na ako na problema. Pero sandali. Hayaan mo na muna ang Kuya Benedict mo. Pagsubok lang ito eh. Nabasa ko sa mga baraha ko. Ba, pwede ba? Lahat naman ng hula mo hindi nagkatotoo eh. Salamat ko lahat ko. Sana nakita niyo ito sa baraha niyo, ma. Hindi ko nun lang tinuloy yung pagiging isang chef. Sir, medyo madami na po kayo nainom eh. Eh sir, baka mayroon po kayong card dyan o cash kasi kailangan lang po ng deposit. Ano ka alam sa akin? Wala akong bayad. Ayan no? Ayan. Get more beer! So, sorry, sir, kasi SOP lang dito sa bar namin. Pas SOP? Pasensya na po. Hmm. Ito yung ATM ko, ha? Nandiyan na lahat ng pinita ko sa separation pay ko. Para yan sa pangarap mong restaurant, no? Pero pa, paano si Kuya? Diba, kailangan niya rin ng pera para sa paglipad sa Australia. Sama si Brie. Maintindihan niya? Eh, nagkausap na mga kami ng Kuya mo. Susunod na lang daw siya kay Brie next year sa Australia. Hindi kaya tampo sa akin. Al alam mo na, ha? Naniniwala kami sa pangarap mo na magtayo ng restaurant. Ha? At naniniwala rin kami sa galing mong magluto. Kaya nga, tataya kami sa'yo eh. Ako, mami mo, kuya mo. Oh. Kaya nga, promise pa. Magiging successful yung restaurant ko. Mas sikat pa sa ilya doon ko. Pag nangyari yun, ako nang bahala kayo tuloy. Pati sa pagpapakasal pa rin ng libre. Sigurado yan, ha? Oo naman. Ako magluto ng adobo. Ah, uh, sir. Sorry po. Um, may iba po ba kayong card? Decline po kasi o cash? Ah, uh, of course. Pero ano kayo ibang card? Ayan. Pero ano akong pambayad? Sir, sorry, declined din tong isang yung card eh. May pambayad po ba kayo talaga dyan? Magbabayad naman ako eh. Pero naihihi ako, saan ba yung CR nyo dito? Sir, dun po sa may kanan.
Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo rito? Sarado na ang museum. Bawal na ang tao dito at lalong-lalo na bawal ang lasing dito. Paano mo nagawa yan? Anong ginawa? Wala akong ginagawa, no? Kitang-kita ko, eh. Go. Kung alam mo, alam mo mas mabuti pang umalis ka na. Lumabas ka na dito. Lumabas. Hindi ko pwedeng lumabas. Mahuhuli nila ako. Mahuhuli? Magdanakaw ka, no? Magdanakaw ka. Hindi. Hindi. Stay there. Pasensya ka na hindi ako handa. Ito lang extra kong damit. Mm, sorry kung nasukaan kita kanina. Um, Dulce. Dulce. Alam mo, Harvey, matagal na akong janitress dito sa Food Museum. Sanay na ako maglinis ng kalat ng ibang tao. Hmm. Magtsaka ka muna para bumaba yung tama mo. Alam mo, ang lungkot din pala ng buhay mo, no? Akala ko kanina ikaw yung magnanakaw. Pero parang ikaw pala yung ninakawan. Alam mo, dahil sa Waldorf na yun, walang natira sa akin. Akala itong pinaghirapan ko para sa sarili ko at pati sa pamilya ko. Nawala na ka. So, itong Waldorf na ito, Eh, super fun pala ni Conchita at Consuelo. Sino ba namang chef ang hindi? Alam mo dati pag tinitignan ko sila, ni-inspire ako. Ngayon, nalilito ako. Alam mo, tama talaga siguro si Waldorf. Pasura lang talaga ako para kay Conchita at kay Consuelo. At hindi hindi ako makakagawa ng adobo na kagaya ng recipe ni Conchita. OMG. Alam ko na kung paano ka matutulungan. Ano? What if... Si Conchita at Consuelo mismo ang magturo sa'yo. Sa tingin mo ba, makakagawa ka ng recipe na magugustuhan niyo, Waldorf? Ano ba niya sasabi mo? Patay na kaya sila. Ano? Gusto mo ba o ayaw mo? Siyempre gusto ko. Pero paano ako magpapaturo sa mga patay? Basta. Pero bago kita tulungan, may kailangan akong malaman. 
Anong lasa nun siya? Manamis na miss na may konting pait. Mapait? Gano'n ka pait? Sakto lang. Siguro kung di ako chef, hindi ko malalasa. Perfect. Okay yan. Dahil yung tsaang yun ay may magic. Kayang malaman ng tsa ako kung masama o mabuti kang tao. Depende kung gano'n mo nalalasaan yung pait ng tsaa. Pero dahil hindi ka naman masyado napapaitan, ibig sabihin, mabuti kang tao. At po pwede kitang tulungan. Ano sinasabi mo? Kanina lang sinabi mo wala kang magic. Binuloko mo ba ako? Shh! Itong librong ito ay may magic. At sa tulong nito, makakapag-time travel ka sa past. At kapag nandoon ka na, makikilala mo na si Conchita at Consuelo. At ito, pwede ka na magpaturo kung paano gumawa ng recipe. Alam mo, naguguluhan na ako. Hindi ko lang alam kung ano nangyayari dito. Lasing ba ako o baliw ka lang talaga? Uuwi na nga lang ako. Pag-asa. Ano bang meron sa hinaharap? The thief. Seryoso ba ito? Paano kung maipit ako doon, Dulce? Paano kung makakabalik? Sa pamamagitan nito, meron ka lang 72 hours sa past. Siguro naman sapat na yun para maturo ka ni Consuelo at Conchita. At pagkatapos ng 72 hours, babalik ka na dito. Pero Harvey, huwag na huwag na huwag kang kukuha ng kahit anong bagay sa pas. Dahil kung hindi. Kung hindi ano? Dahil kung hindi. Magkakaroon ka ng maraming problema. At, at ano? Ano? At, 
at magkakasakit ka. Magkakasakit? Basta, paabuti na tayo ng umaga mahabang kwento pa yun. Sa gabi lang gumagana yung time travel na yan. Bakit? Sinisiguro ko lang. Baka mamaya may ibang tao. Mahirap na. Tulsi, natatakot ako eh. Paano kung mangkukulam ka at gusto mo lang ako ialay dito sa libro na to? Ano? Ako? Mangkukulam? Hello? Sa ganda kong to, mangkukulam ako? Ano ba naman yan? Ano? Gusto mo bang magbago yung buhay mo o ayaw mo? Harvey, huwag ka na mag-isip pa. Go na! Isipin ng adobo ala kong chita. Anong ginawa mo? Anong ibig mo sabihin? Ninakaw mo yung recipe nila. Hindi ko nga ninakaw yung recipe ng kong chita. May nagahanap sa'yo sa baba. 